请问陈真真在吗？不在。你谁啊？那他去哪儿了？你离阳吧。你既然主动给你老婆打电话，真新鲜嘿。真真告诉我，一直都是他哈着你。你从来没主动过。今天太阳打南边出来了吧？可惜啊，真真现在不在。刚才有一个男的找他，出去了。特关心他跟谁出去是吧？真真说你这人又自私又冷漠，可骨子里还是个小市民。老婆就是你的私有财产，特介意别的男人向你老婆示爱是吧？那你要是在这儿，你非得气死不可。像真真这么有味道的女人啊，跟了你，那真是锦衣夜行，明珠暗投，暴殄天物，白瞎了。有多少男的一掷千金就为了跟他过一夜，你知道吗？你要知道你还敢这样吗？你要就会欺负女人，吃软饭的怂货！爹，走，爸，走路，走走走，有事找你啊。哎，前两天呀、啊，我陪着邵部长去了趟广州，部长临时决定去深圳，我见着你老婆了。他还好吧？还行吧。不过女人嘛，总是需要男人去关心的。你要有空的话，还是去看看他。我最近很忙。再说了。我们相互之间给对方一点自由，对我们来说会更好。你们俩呀，现在谁过得都不好。程真真也是很要强的，她就是过得不好，她也不会来告诉你。老陆，我找你不是谈私事儿，我有一大堆的公事儿要向你请示汇报。我不想和你谈公事儿，我现在就想和你谈谈私事儿。真真现在很痛苦。他也没跟我说什么具体的，他就说，他一提离婚，你就再也不理他了。你这样很伤他，你知道吗？他比你想象的坚强。这我都不急，你急什么呀？我我我急了吗？我就是出于老同学，我关心你们俩一下。你说这话可容易让人产生误解。你可真是关心他。跟你说句正经的，你现在的身份不允许你离婚，你知道吗？你为什么不想办法去缓和缓和关系？程真真现在的态度很明确，她是想和好的。好了，老陆，上班时间，不谈私事了。这是我们厂招商引资的计划，还有几份文件需要部里盖个章。我希望你帮我，三天之后，我给你电话。喂，喂，找谁？是我。啊，有事儿吗？没事儿就不能给你打电话吗？其实我打过几次电话给你的，不是没人接就是占线。我想你可能挺忙的。我也给你打过，你也不在，什么时候啊？无所谓了
我今天老路了。他说你过得挺好，还行吧。你呢？一个人特自在吧？还行。我在这边，经常想起我们两个以前的事儿。我现在觉得可能。可能是我有些地方做的不对，每天老缠着你，让你陪我，没有顾及到你的感受，是我太自私了。可是我想你应该也明白，我并没有想把我们的关系搞成这个样子。我一直希望自己的婚姻能够美满，夫妻能够恩爱一辈子。我。你在听我说话呢吗？啊，那你怎么不说话呀？你跟我就没话说吗？我最讨厌你这样不说话。没什么好说的，那我就挂了。喂，喂。别以为我跟你主动打电话就是哈着你离不了你似的。我告诉你，这辈子谁要再主动给你打电话，谁他妈就是你孙子。真真，是我。黎阳，是不是又跟你吵架了？黎阳绝对有外遇，要不然他不会对我这态度。黎阳，他不是那种人。他是不是误会什么了？你跟他说话的时候不要太感性了。你开什么玩笑？他是我老公，说话用打草稿吗？还？什么人啊？您好。你好，我是李阳，约了你们总经理。啊，李先生，您稍等。谢谢啊，李先生到了。是。您稍等。胡，没想到是我爸，你还能记得我啊？我连都把我给忘了呢。进去吧，我们老板有个会，让我先接待你。啊，走，走吧。哪边？这边。李厂长，走。谢谢。喝什么？啊，随便。喝茶。我记得你喝茶。你说你喝不惯咖啡的苦味儿，加了糖呢，有些味道太复杂，不如茶来的清澈自然。我我说过那么酸的话吗？不会吧？我不觉得酸啊，我倒觉得蛮有回味的，就像茶一样。嗯。走。回来半年，我老公调到这家公司当亚太地区的负责人，我就跟过来了。我现在是总裁助理，你的事儿我管。啊，那就要请胡小姐多多帮忙了。在中国帮忙可是要有代价的，是要计算进成本的。那是当然。你怎么现在不懂开玩笑啊？一点幽默细胞都没有。和你们那么大的公司合作，我是第一次。成功与否，对我们厂的发展至关重要。我压力很大，对不起。你
一点儿都没变，还是那么含蓄，带着那么点忧伤，老是话里有话似的。你倒是变得越来越洋范了，说话比以前还直接。在你面前我不用伪装啊。坐在这儿不到三分钟，我现在去帮你看看，总裁开完会没有？我不是这个意思。没事儿